想你，没有你，迷失了我自己。向谁诉说你的难过？还是能牵动着我？而我只能沉默，埋在角落。怪自己，还是怪一句承诺？我不准，我一笑而过。爱我，爱我，你为什么爱我？爱我，又为何伤害我？不如让我转身。颜色搭配的真好啊！这不光好看，还好吃呢。是吗？都是可儿一个人做的。哎，你那你没搭把手啊？伸不上手，他不用。<笑>来，你别说，真不容易做的。不是，你尝尝。今今今天到底什么日子可儿啊,啊？今天是我要快快乐乐的开始新生活的日子，所以呢，我决定要上电视。上上上电视干什么呀？什么电视啊？《非诚勿扰》啊，您最喜欢的那个。不，你们这什么反应啊？我现在才发现，我妈说的特别有道理。这人啊，他就不能把自己太闭塞了，必须出去多看看，多见识点儿。外面优秀的人多的是，你看看《非诚勿扰》，多少人啊，成功的就幸福的生活了。我这凭什么不能啊？来来，咱们干一个吧。可儿，妈，为了我的幸福，来，来吧。来，妈，干一个。来，爸妈都祝你幸福，好吧？好嘞，干。可儿，你不能，不能喝，不能，不能。怎么回事啊，妈？我这是高兴。我知道你高兴，但是不能这么喝酒。啊，不行了，快快尝尝，快尝尝，你们不吃、啊。嗯，你你你你你也吃啊。不是盼着小可早日找到归宿吗？可现在又回到起点了。从李晨到海潮，咱们掺和着，可
的结果呢？让孩子失去自我，更加纠结痛苦。你这个人哪儿都好，就是太爱冲动了。为孩子好，也不能这样。行了，别难受了啊！塞翁失马，焉知非福啊！可不是已经决定上《非诚勿扰》了吗？今后啊，咱俩不管遇到什么事儿，都商量着来，好吗？哎，咱再不能生孩子了。你要闲着没事儿干的话，就盯着我，我不烦。那么老了有什么看的？对付吧，都看了快三十年了。哎呀，哎呀，咱对孩子放手，可是啊，咱得把咱自己今后的生活安排好，啊，规划好。可儿呢，咱得相信他，他大了，他能把自己的事儿处理好，他有这个能力啊，是吧？哎，再说了，咱能跟着他一辈子吗？可是我就想跟他一辈子，我就想管他，怎么办？我管不住自己。哎呀，这真是不可能。好了好了，别再想了，睡觉好吗？睡觉，睡觉吧，睡觉。来，干什么？干什么？有请一号男嘉宾。各位老师好，各位嘉宾好，我叫程阳，二十八岁，北京人。十二号，我想问一下男嘉宾，如果你的感情受到外界的阻力，比如说是你父母反对，然后或者是，呃，你跟这个女孩在一起会影响你的事业，你会放弃你的情感吗？我的父母很开明，其次我的事业是为家庭来服务的，我不会做本末倒置的事情。谢谢。谢谢，没有问题了，没有了。好，恭喜你进入到了男生群里，有请七号、十二号。来，你要做最后的决定了，你会带谁离开呢？直接走过去。恭喜你们。再见。好久不见。你怎么来了？我马上就要离开北京了，来给你道个别。那你怎么找到这儿来的？听你以前的部下小李说的。你请坐，我给你倒点水。一些状况，没什么事儿。我刚还以为你会把我赶出去呢，没那么严重吧？你想多了。你不恨我吗？没什么可恨的，事儿过都过去了。再说，我跟小可的分手也不是因为你。海超，嗯，我
我知道我之前的一些行为，给你和小可都带来了伤害，我很抱歉。但是我想要你知道，我对你的感情是真的。你不要误会，我不是说因为你和小可分手了，所以来找你。我只是想告诉你，我爱过你。谢谢，我能理解。昨天晚上你有没有看江苏卫视的《非诚勿扰》？你跟小可是怎么了？我还以为你们两个会白头偕老呢。我跟小可，这就是我的决定。你有没有想过小可的感受呀、啊？我知道我这么做挺自私的，但是没办法，我只能这么自私下去。我，我只能说这是我的决定。你是怕还债拖累小可，所以就离开了。实话，相爱是两个人的事情，分手就是一个人的事情。我希望你能理解，能理解。那我就不打扰你工作了，你先忙吧。我相信。你一定能渡过难关，一切顺利。再见看看对面二十四个女生最喜欢哪一位？二十四位女生对刘健印象如何？请考虑。十二号，你还有问题吗？男嘉宾你好，刚才听你说你有一家小公司是吧？啊，对。也许你现在不存在这样的问题，但是如果有一天你的事业跌到了低谷，你一无所有了，你会放弃你的爱情吗？呃，老实说，如果是这种情况的话，我会我会很难面对我的爱情。为什么？因为因为我没有办法来回报我的爱人对我所付出的爱。你的思维可能太自我了，因为你并不知道女孩需要的是什么，她需要的可能只是你给予她的爱，并不是说你给予她多少钱。你觉得她快乐重要，还是你的这种？大男子主义重要呢？小可有一个问题，我一直没有搞清楚啊。你过去是不是曾经被不真诚的人？应该说，我以前遇到过一个很真诚的人，我以为那就是我的全部，后来才发现，其实两个人要相处的很久，更多的需要的是了解。有一种男人会认为，就像他这哥们表现出来的，如果我事业有成就了，我很成功了。我能做的，能够给所谓我的爱人提供一切优越的生活条件了，我再去给予付出这个爱情。如果我给不了这个，我就宁愿不要这段感情，仿佛给了对方一个机会去追求更好的生活，显得我很男人，很有担当的那种。其实对于有一些女人来说，这其实是懦弱的另一种表现，因为在没有物质基础的时候，也可能存在纯真的感情。
。小花，以后有什么打算？再找一份工作，重新开始？我广州以前的一个同事开了一家咨询公司，他想拉我一起干。这么多年，没想到一差阳错，我还积累了一些资源。以后说不定我还真是一个做生意的料啊。<笑>那以后我要看你。可就真的难了。广州也不远啊，你来我招待你。哎，我在广州那边有一些朋友，要不要给你介绍？不管是感情和工作。你以为我是去广州干什么呀？再钓另外一个钻石王老五？<笑>你别误会，我只是想帮你。我对你以前的生活态度没什么不理解。我现在已经不想过我从前想要的那种生活了，我只是想自己出去闯一闯，看看这个世界，看看自己的能量到底有多大。啊，神话，你真是跟以前不一样了，你变了，跟我认识的你不一样。那以前的我是怎么样的？算了，以前的你，在我这里已经消失了，我们把它忘了吧。其实我也是这么想的。<笑>来，其实我也会经常回来看甜甜的。啊？光是看甜甜就不看我了？好吧，顺便也看你一眼。<笑>你放心，我会去广州看你的。一言为定啊。嗯。二十四位女生，欢迎你们，请亮灯。他现在跟你说活在当下，我支持你，你怎么知道第二天会怎么样？哎，那现在我们就到了考验这件事情的时候。十二号，我最后问你一遍，你还留等吗？好，现在看起来情况不错。十二号留等表明他愿意跟你走，如果你愿意过去牵着他手离开，如果不愿意表示感谢之后，你自己走。恭喜你们郭红的心动女生是，恭喜你们获得了京东商城提供的爱情海之旅。呃，非常感谢大家。其实我今儿就是为他来的，我愿望实现了。谢谢，谢谢，非诚勿扰。再见，祝福你们。拜拜。为了防止你再次忘交电费，家里忽然会停电，我亲手做了一个烛台送你。在你遇到黑暗时，希望它能够给你带去光明。
哎，小姐，这次你怎么一个人来了？麻烦您帮我找一下我之前跟一男的写的那纸条。哎，好嘞，请稍等。谢谢。哎，给您。谢谢。不客气。爱琴海那边，紫外线特厉害。那我帮你啊，不用。谁呀、啊？沈画，你别理他。什么人呢、啊？那是。我说你路上小心点儿，知道了，放心吧。那么远，嗯。谁呀、啊？来人了，我去看看。离开北京了，所以想过来再见你。我去广州工作，一切顺利。我知道我得不到任何人的原谅，但有件事情我想告诉你。海潮他和陈家在一起，其实，郑海潮的事情不用你来告诉我。如果你要跟我说他的话，那我们就没必要聊下去了。我知道，你心里还是很恨我。的确，我做的事情也不值得人家原谅。是很很怀念我们以前的日子，小可，我真的很不想失去你这个朋友，能给我一次机会吗？我能抱抱你吗？现在一直都在世贸天街忙他的户外广告，你去看看他吧，小柯，我希望你永远。自己做什么都是对，空空的座位，冷冷的风吹，来了又退，醒了却又在追，天都黑，想不起自己是谁。手中的雨水露出又再会，不要再是是心是罪。你的美，一
遍又一遍的回味，放你去高飞，从此再也追不回。心里的滋味，有过它的美，骗自己做什么都是对。空空的座位，冷冷的风吹，来了又退。这是哪啊？幸福车站。天都黑，想不起自己是谁。小哥，如果有一天我变穷了，你愿意就这样每天跟我一起坐公交车吗？你去哪儿，我去哪儿，一辈子。一遍又一遍再回味，放你去高飞，从此再也追不回。天都黑，想不起自己是谁。手中的雨水露出又再回，不要再是是心是醉。你的美，一遍又一遍在回味。放你去高飞，从此再也追不回。本次航班由北京飞往雅典，前往爱琴海的旅客，请在雅典转乘其他交通工具。各位旅客请注意，本架飞机就要起飞了，请大家系好安全带，并关掉您的移动电话。谢谢。知道了。你是猪吗？你愿意跟猪做游戏吗？非诚勿扰。你去哪儿，我去哪儿。一辈子。一辈子。在那傻站着干嘛呀？你不是也站起来了吗？还抱我来着呢。戴上吧。你让我摘我就摘，你让我戴我就戴。怎么三天不打还上床揭瓦呀？嗯，咱俩签协议吧。还签呀、啊？我迟到了，没事，你坐。哎，你和他们介绍的不太一样。他们怎么形容我呀？说你性格成熟，属于这职业女性的那种。
。谁这么说我呀？啊，你妈。她是急着把我推销出去，瞎编的。你要找那种姑娘，那您肯定得失望。哦，那你怎么介绍你自己呢？反正不是特抢手那种，要不然能麻烦您吗？嗨，也不麻烦，顺带手的事儿。呵，你这还挺自信的啊。那当然了，要不然你家里人也不能找我呀。对呀、啊，找你干嘛呀？哦，就是因客户的关系。再说了，我经常帮人办这事儿，比较有经验。有经验，多少回了？想不起来了，五六十次吧。<笑>你是专业户啊，你。嗨。你也知道，这拒绝别人吧是件特别不好意思的事儿。再说了，我也不反对把这事儿吧职业化，资源共享多好啊，何乐而不为啊？不是我泼你冷水啊，咱俩是见过面了，但是这事儿主动权还是在于我。那是那是，咱双向选择嘛。你要是不乐意的话，我肯定不能勉强啊。这事儿也不赖你，就赖我妈。是你妈呢，也是太着急了。再说了，我觉得你这年龄吧，也应该自立了。我才二十四，我着什么急呀、啊？二十四了还不着急呢？你是一姑娘，姑娘怎么了？现在这社会呢，对女孩都特别苛刻，有机会呢就别放过，别由着性子挑。哎，你说你是那机会吗？算是个机会吧。那我错过你，我是不是还得后悔一辈子呀？不是，你呢？要是现在没有合适的机会呢，我觉着我这资源还不错。哦。那个有几个问题啊，我先给你核实一下，免得以后呢添麻烦。说，你是本科毕业吧？嗯。你最近三年做过例行体检吗？干嘛做体检啊？不是，咱不是说了吗？这以后这事儿要成了，你得给我提供一份三甲医院的体检证明。这事儿我跟你妈说了。这事儿我妈还真没告诉我。啊？那没事儿，那以后再补呗。你身份证带了吗？我带身份证儿干嘛呀？咱不是说好了，你得给我提供一份身份证的复印件吗？实话告诉你吧，咱俩没戏啊。我有人了，人在美国呢，都好几年了。我妈对人家不满意，非让我来相亲。你这人可能是不错，但咱俩不合适，就别跟这儿耽误功夫了，好不好？慢慢吃。哎，能帮我一忙吗？哦，愿意效劳。你什么事儿啊？等会儿啊。干嘛呀？你这是？我得给你拍一照，给我妈交代，要不然怎么证明我来过了呢？是不是？哦，我我这个角度比较好看。<笑>行，得嘞，谢谢你啊。哎哎哎哎哎。你妈是看完我了，你也得让我妈了解了解你吧。哎呀，我也给你拍个照片。妈也有这要求啊。有有有有有，来，你先坐下啊。还你一人情。哎，你把这书啊拿手里，我妈喜欢那个知性一点的女性。我懂。来啊，来，一、二、三，德华。行吧。行。你说你怎么选这么一本书当街头暗号啊？这什么呀？哦，嗯、呃，这书您怎么理解呀？你就是想与众不同呗。错，至理名言。我呢，愿意跟每一个志同道合的年轻人共勉：相亲需谨慎。你以为你以为的，就是你以为的吗？那当然了，你看，这就是你以为的。你以为你懂艺术，你就懂艺术吗？你以为你认为的是对的，它就是对的吗？不知道啊。书里都告诉我了。你看啊，嗯，你认为你道德吗？有道德呀。咱做几道题啊。你在街上，啊，碰到一个急需要帮助的人，你只需要动用极小的资源就能够帮助他。你觉得你有这个道德义务吗 ？A， 强烈的道德义务。B， 较弱的道德义务。C， 没有义务。A， 做题呢，你认真点，能拿笔记下来吗？我还真带笔了。嗯，给我一张纸，凑合使吧。第二题啊，你杀一个人啊，就能够挽救十个无辜的人。A， 是杀。B 是不傻。A， 一个走投无路的人想要自杀
，你是阻止他呢，还是成全他呢 ？A 是阻止 ，B 是成全。成全。喂，哎，刘叔，呃，我还在左岸咖啡呢，没有啊，他这没有到。啊。行，那咱题就都做完了。嗯，答案。哎呀，叹什么气呀、啊？什么意思啊？对不起，这是我的书。不好意思啊介绍工作的，跟这儿等人呢。你不认识我，你跟我瞎聊什么呀？你这么跟我一聊，我怎么见人家？我怎么跟我妈交代呀？是你先主动找到我的，能赖我吗？再说了，我也没女朋友，我总觉着我比那哥们强吧，你也不吃亏。你占用我时间就是占我便宜。那行，那我不占你便宜，我晚上请你吃饭呗。没空。你多坐会儿，多聊会儿，你不深入了解，怎么能知道合不合适呢？我来再说吧啊。哦，没事儿，你别着急，我等你。啊？哦，那那你就去我办公室见呗。啊，行，好嘞。行，我知道了，马上回去。郑总，郑总，这是您的资料，陈总在里面等你呢。好，谢谢。你都多长时间没喂他们吃饭了？刚喂完。胡说！你看你还不信我？你都把他们给饿瘦了啊？这能看得出来吗？我上周给你买的鱼食，到现在了一点没少。哎呀，我这不是忙吗？有的时候就忘了喂了。行，那我还是把他们抱回家好了。哎，别别别别，还是留这儿吧。我要是累的时候，看着他们心情还能好点。我保证好好养他们。你说的啊？嗯，跟你说件正事儿。嗯，你看你这设计方案吧，我们老板说长城好像不太合适，说能不能换个建筑？行，你等一下啊。嗯，长城不喜欢。哎，你来看着这个，你看看这张行吗？这个也怪怪的，还有没有啊？嗯，来坐这儿，别老弓着。我知道了。嗯，这张。其实这个还行。嗯，就是。哦，我知道了。嗯，整体暗一点儿，这样你觉得行吗？你那么认真看着我干嘛呀？我脸上有什么东西啊？没有。你这眼镜看着挺眼熟的，不会还是上大学那副吧？
肯定是上大学那次啊，我这么怀旧。土不土啊你？哎，看上这个。我那这一钱包有没有人捡到啊？哦，刚刚和你一块那男士拿去追您了。啊？去追哪？哎，小姐，他这东西是您的吗？哦，这笔是我的。好、啊，这个是他的，他要回来的话你就还给他吧。啊，好的。要不我给他留一电话吧？你有纸吗？哎，这个行吗？你看。哎，行行。这样，他要回来的话你就把这个给他。麻烦您了。好，没问题。小琴是吧？你是？哎，我邓小可。哎，啊，那你先先不跟你解释了，我现在赶时间，又把钱包丢了。那出租车，你们借我五十块钱吗？不是，我一定会还给你的。我妈还认识你妈呢。谢谢啊。走。哎，谢谢你、啊。哎，我送你吧。哦，不用了，太麻烦了。这后都长眼睛。坐那儿。说你怎么回事啊你啊？我说跟你去吧，你不让。你怎么能这？人也认错了，你还能干点什么呀你呀、啊？我不是跟你说的清清楚楚吗？那个人拿着一本你以为你以为就是你以为的那本书吗？而且人物特征跟你说的那么清楚了。对呀、啊，两眼睛一鼻子一嘴啊，人不都长那样吗？再说了，那本书在桌上放着呢。您介绍那青年才俊、尿频尿急，他上厕所去了，我有什么办法呀？对，活该他他尿频尿急，你他上洗手间去了。但是你不认识的人，你怎么能跟人家做起没完呢？你一看着不认识，转身走，你聊聊什么呢？你没觉得不对啊？聊得好着呢啊！不认识的人聊着好着呢，你妈介绍的都不好。妈，后来我还真见着你说那小晴了。但凡身边走过，只要是女的，那眼睛刷刷冒绿光。这种男的，我要嫁给他，那我悲剧了我。<笑>瞎说八道！那小琴那孩子好着呢，从小我看着长大。人那孩子得了吧？您看着他长大，他十岁就跟他妈去深圳了。您看着他长大，人都二十五了。那这些年我也不是没没见着过呀。反正我跟你说，可儿最后弄的鸡飞蛋打，你最后你你自己你就剩下了，你肯定这么回事儿。你就那人好就得了吧，妈。我都丢了钱包了，这心灵本来就受了伤害，您就别再二度伤害我了。钱包丢了，嗯。跟你爸一样，这别的没遗传，就这个遗遗遗传的好着呢。丢丢丢那，哎呀妈呀，妈，小偷，肯定是这小子偷的，就跟你那不认识那个人。妈，骗子，那么多坏人啊！单纯，太单纯了，可儿，你以为谁都好是吗？我跟你讲，就你这样，你这婚姻还必须我把关了。哎呀，母亲大人，我求求您了，您饶了我吧啊！小的，赶紧给自己嫁出去！您饶了我吧，别再啰嗦了，求求你！你你饶了我行吗，可儿？你掏心窝子跟妈说句话，你是不是还对你的就就就？哎，等会儿，等会儿，等会儿，电话。哎，可儿，你们。喂，子安。你看到广告牌之后的。第哦不对不对，看到广告牌啊，你就直行。第三个红绿灯右拐，右拐之后一直走，在你的右手边就是我们家。行，我在家等你啊，快点啊！干嘛呀？干嘛呀？你出来，我没说完呢。怎么还没说完呀？都说了那么多了。对不起啊，耽误您接女儿了。没事啊，我已经发过短信给她班主任了，她会等我的。再见啊。谢谢。你跟那个那马省南是不是还有联系，还藕断丝连呢？没戏了，妈，人都拿了美国绿卡了，人不能为你女儿飞回来了。
。那你为什么不找呢？为什么你阳奉阴违的给给你介绍一个你就不行？介绍一个哎呀妈呀，那不更年期呀、啊？你赶紧查查去吧。说啥呢？谁更年期呀、啊？查过了，没事儿。我跟你讲，你跟你爸要今后再说什么更年期事儿，我跟你翻脸。我跟你说，我错了，我错了，我还不行吗？我以后天天哄您高兴，我我陪您看《非诚勿扰》，您要看哪个男的合适，我立马就给他追回来，给他入赘到咱们家，行不行？行了吧，反正我跟你说清楚啊，这个跟这个这这美国这男的绝对不行，不行不行，真不行。一点都没变啊、哦！不，越来越漂亮了。哟，不可能吧？真是越来越年轻了呀！真的啊、哦！我还以为您跟小可是姐俩呢。你这胡说！我跟你讲，都有褶了。没有，你这特别好。真的吗？真的。可儿，你看人家沈华，人家多会说话。你说你你学着点，这不是学着呢吗？词，我告诉你啊。我妈年轻那会儿，那绝对大美女。我这是没遗传好、嗯。就现在，往我们小区那舞蹈队一搁，抬柱子，那回头率，那人咣咣全撞树上了。这会儿还没出院呢，是是是，撞哪儿了？<笑>撞哪儿了？哎，你说你说话，我怎么就那么不爱听呢？哎，人家神话，人家说，人家吹捧我，不不不，不是吹捧我，哎呦，是真的，你是真的，他是假的，<笑>不，人家神神话说什么，人家就像真的，不是，不是像，就是、是真的。你一说就是假，就特别虚，就感觉虚头巴脑，就不是那发自内心的。我就是想夸夸你，你怎么这样啊？<笑>行了，你学着点吧，来，快坐那了，进屋看，到这啊。哎，来来来，哎，来快坐呢。哎，好。哎呀，花。哎呀，阿姨，我穿了裤子。真短。你以为没穿？你们这乐什么呢？你们？我去不能想出不了门。哎呦妈，这时尚，时尚，时尚。坐坐坐坐。妹子。这回可不许走啊！陪我好好聊聊，听到没？别听那个可瞎说，人家沈花来干嘛你都没弄清楚呢。沈花，<笑>别耽误你的事儿。没有没有，阿姨，这次我是特意来看小可的，在广州时我们俩最好，算是相依为命。妈，你是不知道我们俩好成什么样，内衣内裤我们都换着穿着，你就恶心事儿，你说说就吓到心。换成什么样，我们都洗过的。<笑>那个不，沈花，这个阿姨跟你说实话啊。就是你说特意看小可，那是不可能的。这个阿姨懂的，怎么是吧？懂。但是那个，来来干嘛？有什么事儿啊？其实，我是来相亲的，认识了一男孩儿、嗯。哎呀，可儿，哎呀，你看人家，我跟你说，花、哦、儿，你做太好了，真的，阿姨太赞成了。女孩子就得早，你呀、啊，跟跟可儿说说，她她她太让我生气了。我跟你说，就是不找，现在都快成剩女了，剩谁也剩不了我呀。你看你闺女啊，要形象有形象，要脑子有脑子，上哪找那么好姑娘去啊？<笑>阿姨，小可可多人追了呢，你真的<笑>多有什么用啊？你得抓住了算呢。我跟你这么说吧，就像一筐桃，很新鲜吧？过了几天，烂了，就是烂桃了。妈，妈我跟桃有什么关系？<笑>你跟桃没关系，但是跟烂桃有关系。<笑>但小可阿姨说的也是，你看追你的人是多，可你挑花了眼，也不知道怎么办吧。怎么回事？你怎么跑我妈那边去了？我什么叫站我这边啊？人家沈花说的对，我跟你讲，可儿，你别再气妈了，你赶紧的，你知道吗？你不能再这么。你相亲不成没事儿，我妈那大把资源。哎，我说你能不能跟我说句正经话呀？我、嗯、我就不正经。妈，能让我们俩在这儿聊会儿？你懂点事儿，给我们做点吃的，是不是？行，那你们做那个，我就给你们做那你们爱吃那红烧肉。哎好不好？行，你们先聊啊，谢阿姨。哎呀，哎呀，我的妈哟！哎，你怎么样？你见谁去了？你也不提早告诉我，什么相亲啊？回头跟你说。这么重要的电话号码，你
，你怎么能随便乱割呢？啊，对不起，先生，我没疏忽。行吧，算了。他要是回来的话，马上通知我。啊、好的，您放心。哎，先生，等一下，今天下午的账您还没结。哦，不好意思啊，多少钱？一百八十六。小李，我钱包是不是在你那儿呢？是啊，在您车上呢。你给我送一趟呗，就在公司旁边的咖啡厅。超哥，我现在过不去，我在机场等着接客户呢。行行行，我知道了。哎，那个，我能不能明天再给你结呀、啊？啊，这样不行。如果您现在走的话，所有的钱都会从我工资里面扣。刷卡行吗？嗯，可以的。刷卡吧。多少钱来着？一百八十六。啊，有家的感觉就是好啊。你说你这是什么情况？没事儿你就不来找我了，是不是？什么呀？我本来想在我巴厘岛隆重的婚礼上，请你给我当伴娘的。然后呢？然后，再等等吧。我觉得这个还真是得等，真不容易。这么一个下三滥，居然被我碰上了。你傻呗？你这是安慰人吗？你这是打算在北京常住啊，还是出来溜达溜达呀？还没想好。我广州租的房子也退了，工作也先辞了。本来想死心塌地来这边儿。在你没有做决定之前，你就踏踏实实的住我家，没人哄你。小可，别跟我来这个。好吧，那我就暂时委屈自己，勉强在你家待几天吧。你这人怎么那么没良心啊你啊！你<笑>。那瓶酒多少钱啊？啊、哦，那瓶酒一千块。你给我刷幺幺四五，清茶多少钱？三十五。刷三十八。咖喱牛肉饭刷八十五。刷吧，没事儿。哎，干嘛呀？我一直在想呢。哟。这谁刷我卡呢？还刷那么多笔啊！你看，哎，又刷了一笔，你赶快，赶快挂失吧。你说我应该把你当拾金不昧的谢谢你呢，还是应该把你当小偷抓了呢？如果你把我当小偷的话，你现在就不会一个人来了。那不一定，你得回答我俩问题。要回答差不多呢，我就可以考虑不抓你。行，你问吧。第一，我在这儿留了电话了，你为什么不给我打呀？这个是你的电话号码吧？怎么成这样了？第二个问题呢？你以为你刷我卡我不知道啊？我有短信提示的，还刷那么多笔。刷第一笔的时候你听见了吗？还真是没注意。那刷第二笔的时候呢？哎，那我要是一晚上没听见，你是不是得刷一晚上啊？我就刷了四次，也不多呀。四次还不多呀？嗯，你的两个问题问完了吧？怎么着？啊，那你看看这个啊，那、啊、这是我的电话号码，这是我的钱。哎呦，幺八六幺幺四五三八
八五，这真是我的电话号码，要不你打打看看谁电话响？你这谁能往电话号码上想啊？半年前吧，有一个小伙子明白了这个道理，于是乎呢，他就找到了自己的幸福。你落伍了，这是半年前网络上的段子了。我还真是得谢谢你，你要一下把这电话号码给我刷出来，我就死给你看。哟，你还有这么多钱呢？啊，你赶紧还钱！等我谈完了呢，那么着急干嘛呀？有完没完了？<笑>谁让你刷的这个？还钱，还钱，还钱！还完还一定还，有点钱嘛。这门钉肉饼不错啊。什么门钉肉饼啊？比那贵多了好吗？不就是上海的鲜肉月饼吗？这是今天出炉的，您现在就吃上了，知道什么概念吗？空运来的，坐火箭来的，它也是一肉饼。哎呦，我这一好朋友，特意从上海给我带来的，可以了吗？你爱吃这个呀？上海人吗？北京人，我在上海念的大学，我喜欢吃这口，吃一次想一次，行了吗？你怎么那么事儿啊？以为自己上海人呢？咱别聊我了，说说你呗，说说你那外国男朋友。什么外国男朋友？人家是在美国上学。行行行，上学上学，走几年了？两年半吧。两年半了，中间没回来过呀？回来过三次，我有一次没见着。那您打算下一次哪年见呀、啊？来月以后吧。要认了就一辈子，要不然就一辈子不见。一一辈子不见，老死不相往来了。人家现在在麻省理工大学念硕士呢，拿了绿卡。我这边呢，独生子女，父母又舍不得我过去。所以我们俩商量好了，这俩月谁也别联系谁，好好想想，要不然他过来，要不然我过去。你们俩这不管是谁来谁去，都属于人鬼情未了啊！你才鬼呢你！<笑>行吧，听明白了。如果你去，你妈就会特别的伤心，觉得你呢特别不懂事儿。你说你也是，你去干嘛去？英文好吗？四级，算好吗？四级你也敢去啊？我这八级都没说去呢。你还八十级呢？你《红楼梦》吧你。那只有一条路了，就只能等他回来了。那现在清华北大毕业的都去这个卖肉饼去了，他能干什么呢？麻省理工。哎，谢谢，不客气。哎，刚才说哪儿了？啊，麻省理工，还是一硕士，还绿卡，这属于特殊人才啊。人家在这大洋彼岸，前途一定是一片光明。哎呦。那你俩只能分手了。可这分手吧，你肯定特别不甘心。其实当年他走的时候，你在机场就有机会跟他说分手，可是你没说呀。当时还强颜欢笑的吧，回家肯定是抱头痛哭一晚上，是不是？你怎么知道啊？我看见了。你看，我研究过美女读心术，什么意思啊？我能知道你心里想什么。你不吹牛会死啊？这儿啊，我呢，给你发一短信，你先别看啊，来，你把号码给我输上，发过去了啊，先别看，先把眼睛闭上。闭眼睛干嘛呀？让你闭你就闭呗。不事儿的。嗯，想象一下，你现在呢，走在这个。海边，天边是一道彩虹，穿过彩虹，前面是一片树林，树林里住的是白雪公主和老巫婆。来，把眼睛睁开吧，从一到十，想一个数字，立马告诉我，注意思考啊。七，看手机。你怎么知道啊？不说了吗？读心术。吹吧，你就。吃饱了，走回家。不是你告诉我怎么回事啊？什么？这不说了吗？读心术吗？你不告诉我，我可不买单。你怎么这样啊？那行，你先买单，我再告诉你。你有我傻呀？你先告诉我，我再买单。贫不贫呀、啊？不说是吧？我走了。哎，别别别别别，行，我说我说。行，我说，这属于一种心理魔术，心理暗示呗。没错，就是心理暗示。其实刚才我故事里讲的呀，都是漆，没有漆呀、啊。那彩虹几个颜色呀？这丛林里，白雪公主和谁住在一起啊？可可物，还可可物，七<笑>个小矮人。啊
，这么回事啊？哎，有点意思，改天我也玩玩。哎。再告诉你秘密啊，嗯，这个游戏不是对谁都灵的，只有对心灵简单的人才容易上当。怎么上当啊？刚才是谁就随随便便把电话号码留给我的呀？你这人怎么那么坏呀、啊？你，你用这段子骗了多少电话了？嗯，我这是在网上看的，对你呢是头一次开荤，没想到欺开得正啊。你怎么就不在网上学点好呢？行了，我要走了。不是，那么着急干嘛去啊？我一姐们儿从广州过来看我，我得回去陪她去。哦，那是，我早点回去。估计您姐们现在应该饿坏了。嗯，对呀、啊。哎，我还不知道你叫什么呢。邓小可。哦，我叫郑海潮。行。你还有什么事儿吗？没事啊。那我钱怎么还你啊？你还刷了我的卡呢。这样吧，明天你打我卡上，我把卡号发你。邓小可，嗯，我能求你个事儿吗？什么事儿啊？你能借我一百块钱吗？那么多吃的，你还吃不饱呀？不是，我得打车回家吧。走回去吧。别别别！哎，不是。那邓小可，不是，不带这样的，搁桌上了。